ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் உங்களோட சின்ன வயசில் நடந்த இந்த ஒரு மெமரியை ரீகிண்டில் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் திடீர்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்னது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து அப்படியே கண்ட மணிக்கு காலை நீட்டி படுக்க ட்ரை பண்ணுவா திடீர்னு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வரும் அதுட்டு மனம் சொல்லுமே அட்டென்ஷன் அப்படிம்பாங்க உடனே அந்த பொண்ணு வந்து நேராக காலை வச்சுட்டு படுப்பாங்க இது வந்த உடனே வந்து ஒரு ரெண்டு நாப்கினை காமிப்பாங்க அது ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு பிரெட் மாதிரி இருக்கும் பட் ஏதோ பேப்பர் நாப்கின் மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டு இதில் வந்து ப்ளூ கலர் ரிங்க ஒரு இதில் ஊற்றுவாங்க இன்னொரு இதுலேயும் ப்ளூ கலர் ரிங்க ஊற்றுவாங்க அதை ஊற்றிட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த இது தான் வந்து அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணுது அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டே ஃப்ரீ இல்லை விஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போடுவாங்க நம்ம நிறைய பேருக்கு இதை பார்த்தோன்னா ஒரு டவுட் வரும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பூஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்னதுன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வர போற கொகோ கோல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்னன்னு தெரியும் ஆனா இந்த பேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல புரியாம இருந்திருக்கும் உன்ன வீட்டுல இருக்கிற அப்பா கிட்ட இல்ல அம்மா கிட்ட அது என்னது அப்படின்னு கேட்டா நைன்டி நைன் பெர்சென்டேஜ் வீட்டுல இருந்துகிட்டு அதெல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் இப்ப வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுருவாங்க பட் அதெல்லாமே இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம உடைக்க போறோம் பேசிக்கா இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சானிட்டரி பேட்னா என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க சின்ன வயசுல எனக்கு இருந்த கேள்விகள் மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கான பதில் நான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க நான் டுவெல்த் படிக்கிறப்ப தான் எனக்கு உண்மையிலே சானிட்டரி பேட் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிய வந்துச்சு அது வரைக்கும் அது தெரியாமல தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் கரெக்டா சோ அதெல்லாம் உடைக்க போறோம் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் சானிட்டரி பேட் ஏன் வந்து வெறும் முப்பத்தி ஆறு பெர்சென்டேஜ் மட்டுமே வந்து பெண்கள் யூஸ் பண்றாங்க இந்தியாலன்னு பார்க்க போறோம் சானிட்டரி பேடுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னும் ஒரு முறை வந்து பிரைவேட் பார்ட்ல இருந்து பிளட் வெளியே வரும் ஓகேவா இது வந்து காமன் சென்ஸ் இது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது எப்படி வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடுறோமோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து பாத்ரூம் போறோமோ அந்த மாதிரி இதுவுமே வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கிற ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இது எல்லா வயசுக்கு வர பெண்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் சோ இப்படி பிளட் வரப்ப வந்து அது எப்போ வரும்னே சொல்ல முடியாது எந்த நேரத்துல வேணாலும் வரும் மாசத்துக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லை ஆறு நாள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு பிளட் வரும் சோ இந்த பிளட் வரப்ப வந்து அதை வந்து ப்ராப்பரா வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும் கரெக்டா நம்ம நடந்து போயிட்டு இருப்போம் திடீர்னு பிளட் வந்துச்சுன்னா அது ட்ரெஸ்ல எல்லாம் படும் சோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல எல்லாம் படக்கூடாது யாருக்குமே எந்த பிரச்சனை வரலாறு <laughs> நம்ம ஒரு சின்ன फ्लैशबैक போட்டு பார்க்கணும்னா நம்ம 2300 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெண்மணியை பத்தி பார்ப்போம் ஓகேவா சோ இவங்க தான் வந்து வரலாற்றுல முதல் முறையா வந்து பேட யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹிஸ்டரி எப்படிரா ஒருத்தங்க இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தங்க கடையில போய் இருந்துகிட்டே வந்து எனக்கு ஒரு பேட் வேணும்னு கேக்குறதுக்கு யோசிக்கிற ஒரு கால கட்டத்துல அப்படியே பேட வாங்கினாலும் வந்து அது ஒரு Black கலர் கவர் குள்ள வச்சு நம்ம கிட்ட கொடுத்து யார்கிட்டயே காமிச்சிர கூடாதுனே எல்லாரும் தான இங்க பையனா பிறந்திருக்காங்க இங்க எல்லாரும் தான குழந்தையா பிறந்திருக்காங்க அப்ப ஏதோ ஒரு அம்மா இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து மென்சுரேட் பண்ணதனால தான் நம்ம எல்லாரும் பிறந்திருக்கோம் ஆனாலுமே அத பத்தி பேச கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி அத வந்து ஒரு Black கலர் கவர் குள்ள வச்சு யாருமே பார்க்காத மாதிரி என்னமோ வந்து பிட்டு போடும் சீடி வாங்குற மாதிரி வந்து மறைச்சு வச்சு கொடுப்பாங்க இன்னைக்கே நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம பில்ட் அப் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் பட் அந்த காலத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய பேர் அழகியா இருப்பாங்களா சோ எப்போ யோசிச்சு பாருங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய ஒரு பேர் அழகி இருந்துகிட்டு அவங்க வந்து அந்த காலத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்குதான் பேட்லாம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல வந்து துணியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து மென்சுரேட் பண்ற ஒரு காலகட்டத்தில் பீரியட்ஸ் வர நேரத்தில் வந்து துணியை வச்சு அந்த ரத்தத்தெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வந்து அதை வந்து மறுபடியும் கழுவிட்டு மறுபடியும் அதே துணியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை தூக்கி போடாம அதையே தொடச்சு அதை துவச்சு மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கப்ப அந்த மிகப்பெரிய ஒரு மேத்தமெட்டிஷன் ஒரு யங்கான ஒரு பொண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஏர்லி தேர்ட்டிஸ்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூல ஒரு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இந்த ஏஜ்ல இருக்கிற ஒரு பெண் ஸோ இவங்க வந்து ஏகப்பட்ட கிட்ட இருக்கிற ஏக
வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்திலே பெண்கள் வந்து இல்ல வந்து நம்ம சொசைட்டி இருந்துகிட்டு இந்த நாப்கின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இப்படி பார்த்துச்சுனா டேபுவா பார்த்துச்சுனா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பார்த்திருப்பாங்கன்னு அதுவும் ஒரு ஆண் மேல வந்து இந்த துணி பட்டுருச்சுன்னு தெரிஞ்சவனே கதறி ஓடிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லையா இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில எழுதியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஆனா என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆனா ரோமன் சொசைட்டி இல்ல இந்த கிரீக் சொசைட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆன ஒரு சொசைட்டி அங்க வந்து இவங்க துணியை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் துணியவே யூஸ் பண்ணாம நிறைய நாடுகள் இருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா சைனாவா இருக்கட்டும் சைனால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சில்க் இருக்குல்ல ஸோ சில்கை வந்து அந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்களா இல்லைன்னா வந்து சில இடங்கள்ல பேப்பர் இருக்குல்ல பேப்பரை வந்து அப்படியே சுற்றி வச்சுக்கிறது மண் எடுத்து அங்கே வச்சுக்கிறது ஸோ மண் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் கரெக்டா ஸோ மண்ணை வந்து அங்கே வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அன்ஹைஜீனிக்காக நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் இதுக்கெல்லாம் என்னைக்காவது முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமே இப்படியே எவ்வளோ நாள் தான் பெண்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் முதலாம் உலக போர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வர ஆரம்பிக்குது என்னடா முதலாம் உலக போருக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் பெண்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருந்தாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷம் நிறைய இடங்களில் இந்த பீரியட்ஸில் வர பிளட் இருக்குல்ல அதை சுத்தி ஏகப்பட்ட கதைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய மூட நம்பிக்கைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்குமே ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற நம்பிக்கைலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் பிளட் இருக்குல்ல அந்த பிளட்டை வந்து ஏதாவது ஒரு பொண்ணு இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பொண்ணோட பிளட் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொருத்தனோட காஃபியில் கலந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து இவங்க இவங்களை வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கிற மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்குது அதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து யாரையாவது வசியம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா அது எந்த ஆனா இருக்கட்டும் அவன் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து இந்த பீரியட்ஸ் பிளட்டை போய் கலந்து வச்சுட்டா போதும் அவன் வந்து அந்த பொண்ணு பிறகு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து சில ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளை ஃபாலோ பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா நீங்க வந்து இதை கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஹாங்காங்ல இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்துகிட்டு அவங்க எம்ப்ளாயர் அவங்களோட பாஸ் வந்து பயங்கரமா கத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு இருந்துகிட்டு அவங்களோட பீரியட்ஸ் பிளட் அந்த பாஸோட சாப்பாட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களா பட் இது தெரியாம தெரிய வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களை ஃபயர் பண்ண தான் விட்டாங்களே தவிர அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங் ஆகவே இல்லை பட் இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு பிரான்ஸ்ல இருந்துகிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கிறப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு பையன் வந்து அவங்களை தொட்டுட்டா உங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தை வந்து ஒரு பேயா பிறக்கும்னு சொல்ற மாதிரி இதை சுத்தி ஏகப்பட்ட கதைகள் கட்டுக்கதைகள் பெண்களை வந்து அப்படி இந்த பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப தீண்டத்தகாத விஷயமாவே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்ச ஒரு காலகட்டம் அதெல்லாம் அந்த டைத்துல வந்து பெண்களுமே வந்து ரொம்ப ஃபிராஜைலா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் அவங்களால உடனே வந்து எப்பவும் போல ஆக்டிவா இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி பிசிக்கலாவுமே அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து முற்றுப்புள்ளி வச்சதான் வந்து உலக போர் முதலாம் உலக போர் நடக்கிறப்ப வந்து அதிகமா ரத்த காயங்கள் நிறைய பேர் இறந்து போறது வரலாற்றுல பார்க்காத அளவுக்கு நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க கரெக்டா பிகாஸ் வேர்ல்டு வார் பை டிஃபால்ட் அதுதான் நடக்கும் ஸோ முதலாம் உலக போர் நடந்துட்டு இருக்கப்போ என்னாச்சு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் வெடிக்கிறப்போ வந்து பிரான்ஸில் இருக்கிற நர்சஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற காயப்பட்ட நிறைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சோல்ஜர் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நர்ஸ் இருந்து ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பேண்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த பேண்டேஜ் வந்து சில மரத்தில் இருக்கிற பார்க்கில் இருந்து அதாவது மரத்தில் இருக்கிற சில விஷயங்களை வச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பேண்டேஜ் இது வந்து பயங்கரமாக ரத்தத்தை வந்து உரியுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃப்ரெஞ்சு நர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சோல்ஜர்ஸ் வந்து அந்த களத்தில் வந்து வேலை பார்க்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு நர்சஸ் அவங்க வேலை பார்க்குறாங்கல்ல அதில் எத்தனை பேருக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கும் அது எத்தனை பேர் வந்து துணியை வச்சு மறைச்சிருப்பாங்க எத்தனை பேர் வந்து பெல்ட் வச்சு மறைச்சிருப்பாங்க எத்தனை பேர் வந்து மண்ணை வச்சு மறைச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் காயத்துக்கு வந்து எந்த பேண்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே பேண்டேஜை வந்து பீரியட்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கும் வந்து கொடுத்து அட்வைஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களா பட் இதுதான் வந்து முதல் முதல்ல மாடர்ன் டே சானிட்ரி பேட் வந்து பறக்கிறதுக்கு அடித்தளமாக இருந்திருக்கு இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒரு முக்கியமான நிறுவனம் கோட்டெக்ஸ் இருந்துகிட்டு இந்த இதை வந்து அப்படியே லாஜிக் எடுத்துக்கிறாங்க இதை வந்து பேட்டன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இதில் அதிகமாக ரிசர்ச்சுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணி ப்ராப்பராக ஒரு சானிட்ரி பேட் வந்து
இன்க்ளூடிங் இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கான்டம் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக தராங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு பேசிக்காக தேவைப்படுற பேடு வந்து எந்த நாடும் ஃப்ரீயாக தர இன்னமும் ஆரம்பிக்கலை சில நாடுகள் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஒரு முயற்சியிலே இறங்கியிருக்காங்க ஆனால் பல நாடுகள் என்ன ஒரு தவறை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடுக்கு கூட டாக்ஸ் வச்சு வித்துட்டு இருக்காங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்குது நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் இந்தியாவில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து முப்பத்தி ஆறு பெர்சன்டேஜ் பெண்கள் தான் வந்து பேடே யூஸ் பண்றாங்கன்னு நம்மளோட அப்பா அம்மா இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குது உங்க கையில ஒரு போன் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரொவைட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட காசு இருக்கு கரெக்டா சோ இந்த அளவுக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல பேடு யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த அளவுக்கு கூட காசு இல்லாம இந்தியால மோர் தென் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் பெண்கள் வந்து இன்னைக்குமே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஒரு பேடோட விலை என்னன்னா இப்பதான் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு பெரிய பேக்கா நல்ல பயங்கரமா பிராண்டிங் எல்லாம் பண்ணி கலர் எல்லாம் வெளியே அடிச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூறு ரூபாய் இருக்குது ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்ல இருந்து இருக்குது ஸோ இந்த முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்ல ஒரு முந்நூறு ரூபாய் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு செலவு பண்ண முடியாம பெண்கள் வந்து இந்த பீரியட்ஸ் வரப்ப வந்து இந்த பேடையே யூஸ் பண்றது கிடையாது அப்போ இவங்க பேடை யூஸ் பண்றாங்க வேற என்னடா யூஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கல்ல ஸோ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய நாடுகள்ல வந்து பெண்கள் எப்படி வந்து மண்ணை யூஸ் பண்ணாங்க சில இடத்துல வந்து ஒரு தவளையை வந்து எரிச்சு அந்த தவளையை வந்து அங்கே வச்சுக்கிட்டு அந்த தவளை வந்து கம்ப்ளீட்டா சத் பண்ண அந்த தவளையோட உடம்பு வந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சிருங்கிற மாதிரி சில நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் ரொம்பவே அன்ஹைஜினிக்கான விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்னைக்குமே இந்தியாவில் நிறைய பெண்கள் வந்து சாம்பலை யூஸ் பண்றது பழைய துணியை யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கிரீக் மேத்தமெட்டிஷியன் என்ன பண்ணாங்களோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில நம்ம எல்லாம் செல்போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்திலையும் இன்னமுமே வந்து இந்தியாவில் நிறைய பெண்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கொடுக்கப்படுற டாக்ஸ் இது அரசாங்கமே எடுத்து ஃப்ரீயா எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை இன்னமும் அரசாங்கம் எடுக்காத பிரச்சனைகள்னு சொல்லி இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் தனிப்பட்டு யார் மேலையும் பிளேம் பண்ண முடியாம மொத்தமாவே இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் நம்ம சொல்லலாம் பட் இந்த தருணத்தில் இந்த வீடியோ முடியறப்போ உங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் பெண்களுக்கு ஏன் பீரியட்ஸ் வருது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் இது ரொம்பவே நார்மலான விஷயம் இது எதுவுமே வந்து மூட நம்பிக்கைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை எந்த அளவுக்கு பெண்கள் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப ஏதோ ஒரு மூலையில ஏதோ ஒரு பொண்ணு கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அம்மா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நாளைக்கு நம்மளுக்கு வரப்போற பொண்ணுக்கும் இதே பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா பீரியட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை சானிட்டரி பேட்ஸா இருக்கட்டும் இதை பத்தி எல்லாருக்கிட்டையும் பேச ஆரம்பிங்க முடிஞ்சா இந்த வீடியோ நாலு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க ஃபேமிலி குரூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல பசங்க எக்ஸாக்டா தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க பெண்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாவே தெரிஞ்சிடும் பட் இது தெரியாம பசங்க இருக்காதுங்க இது ரொம்பவே நார்மலான விஷயங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிங்க அடுத்த தடவை ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் முதல்ல இது வாங்குற மாதிரி இருக்க கூடாது முதல்ல வந்து இது நார்மலா எல்லா கடையிலும் அவைலபிளா இருக்குன்னு இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் இதை வாங்கணும்ங்கிறத மெடிக்கல் ஷாப்லயே இது வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது எப்படி பிரஷ்ஷும் நம்ம டூத் பேஸ்ட் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல வாங்குறோமோ அந்த மாதிரி கிராமங்கள்ல இருக்கிற பல சருக்கு கடையில ஓப்பனாவே இதை வைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஒருத்தங்க வாங்க போனாலும் அந்த பொண்ணு வந்து அதை மறைச்சு ஒரு கருப்பு பேக்ல வைக்காம ப்ரௌடா அது ஒரு ப்ரௌடா சாதாரண விஷயம் நார்மலா ஒரு ஜூஸ் எடுத்துட்டு போற மாதிரி எடுத்துட்டு போக முடியணும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் மாறணும்னா இதை பத்தின அவேர்னஸ் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே கொடுக்கணும் இது என்னங்கிறத நம்ம தெரியவிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க பையனோ இல்ல உங்க பொண்ணோ வந்து சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப இது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்லாம தவிர்த்து இருக்கிறத விட அது என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய எஜுகேஷனா இருக்கும் சொசைட்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை மாத்த முடியும் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து யாரோ பண்றது கிடையாது நம்ம வீட்டுல நம்ம அம்மா ஆரம்பிக்கிற விஷயம் தான் சோ தயவு செஞ்சு ஸ்டார்ட் எஜுகேட்டிங் பீப்பிள் அரவுண்ட் யூ நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பாக்குறேன் ஷேர் மேக்ஸிமம் திஸ் வீடியோ அண்ட் லவ் யூ Cheers have a great day take care let's be the change we wish to see in the world cheers hello everyone